那为什么今天被我听证会？其实是因为大法官解释呢，说我们的杜根条例里面欠缺了一个听证的程序，所以这个案子本来已经通过了，才必须要改写不了证。好，所以并不是这个案子的内容问题，而是说程序上必须要步走这个程序。那我们就呃，我们在程序上要让双方都有一个在依照听证程序来说表达自己意见、点对话的空间。好。那我们希望说，今天这个对话的空间在理性，当然大家意见都不一致，但尽量在理性的情况之下和平的完成这个这个小议题。我们表达支持实施，呃，实施者的决心是不会改变的，并请还没有签署同意书的住户快点跟实施者谈妥，令之前已提过或重复的问题，请不要再提出来，以免耽误大家会议的时间。呃，我们要重申一些与本案无关的人，请不要来我们的家插旗子。任何你低俗恶劣的手段，都会遭到我们所有住户强烈的反击。那再来，我要讲，我想这幕戏呢，大家心知肚明，都已经接近尾声了。你再如何歹戏泼棚，也大概必须要谢幕了。除了上述主张以外，我有一点感想要跟大家来分享。在理性方面呢，大家都清楚，这个案子由于公部门的不作为，怕是让不该拖这么久的都更案延宕至今，也让有心人有炒作的空间，也变也变成今天进退不得的窘态，也让事情来复杂化。我呼吁公部门要拿出公务员应有的担当，勇于面对，并明快果决的依法执行，这才是全民之福。也让被社会质疑的公权力得以伸张。呃，在感性方面呢，目前未同意的少数邻居，可能你们被误导。如果继续背阁下去，会有糖吃。呃，我绝对同意有这个可能性，但可惜时机已过。误导你们的主事者很有想法，很有企图心，并且非常努力。可惜，在执行上是千头万绪，不是他的能力可以胜任、可以主导的。在天时地利人和上都已经错失良机的情况下，我想请大家冷静下来想一想，这是笔至少千万以上的身家财产，赌在一个不明确的说法，万一错了，很值得吗？其实 ，yes 或 no 只是一念之间，说出来了马上就松一口气。如果你们有需要协助，我想老邻居为了大家的将来都可以当桥梁，尽弃前呃前嫌的，让我们有一个快乐的结局。大家一起回家吧。但也说不定你们坚持要跟九十二趴以上的老邻居对抗，自认为你们有八成以上的胜算，那我们也松了一口气，因为我们已经仁至义尽。任何对垒都不用再顾情分了。呃，我呼吁大家三思一下，谢谢。我想，我们委，我作为一个委，我也听到，啊，这个案子后续，我们还是，呃，这个呃，会继续来努力来协助，哈、啊。大法官七零九号解释，并没有就多数决于代为三十四个县，所以政府应作为部分，应积极作为。如应作为而不作为，视为消极不作为，损害人民权利，需构成国家赔偿第二条。因此，请本市府以积极态度办理。谢谢。各位好，我是台北市政府，我是何新柱，核心事业科的正工程师，形象张忠信。呃，这边刚刚这位这位呃，全体人的，我们市政府会依法来办理。我今天的主题是直接孕育真相，麻烦下一。这个案子从我们中央条例从民国八十七年开始，我们这个案子第一个案子，中间经历了所有该经历的项目，什么公审的、干事会、公办公听会、审议，我们都过了。可是，一直到一百零下一页，麻烦，哎，哎，上一页，上一页。一直到文林院事件的时候，其实我们程序都跑完了，只是因为政府不敢代拆，所以呢，他就叫我们做了一个变更案。于是乎，我们的公公审。公办公听会、干事会、审议会又重新跑了一次，这样来来回回一跑跑了十四年，因此到今年啊，一零三年的三月，我们又要修都这都根法，所以我们多开了这个公听会，啊，因为这样子来来回回十三年、十四年就过去了。下一页，在这十几年
年当中呢，他们这些丁丁们的诉求啊、意见啊、条件啊，一直都没有变，什么不信任啊、什么分配比例啊、什么有的没的鬼的，十三年、十四年了都是一样的东西，但是没有看过他们提出一个真正的市政说，说人家官商勾结你要有条件吧，说人家给你烂告诉说，那你自己没有鬼吧，被人家抓到你怎么会有，怎么会有诉讼发生呢？在下一页。在下一页，对，下一页，然后居然也有人说要请那个什么 NGO 来，就 NGO 也办了，猫影不见，人影不见，电话不接，登门拜访都不拜访，这十四年来了，这个案子就一直在这边跟鬼打墙一样，一直在轮回，我不懂。下一页，再下一页，再下一页。你看，这十几年来，我们收集到的真相是，这些人不只有一间房产哦，上一页。除了我们最大丁，这个其他的丁都有不止一间房产，他有那么多的房产，他不急，我们只有一间房子，一个家户家户为我们请起，我们当然急，他不急嘛？你看啊，一页写不完，来下一页，下一页，下一页嘛。对，还有下一页，那情绪性的抗争可以解决吗？像这样子，对，然后你再记啊，再记十几年的时候，那些人都是一样的问题，你是在鬼打墙还是在轮？你真的要解决问题吗？你市值不多，刚刚开阳铜锣山里没有任何问题，你家已经不能进去了。你要思考的问题是你如何把那个太大的问题解决，其他重建区有重建区的问题，重建区的这些邻居们，你们要想，你们在说所谓的谈判。商业谈判没有单赢的啦，你是以双赢为主，拖了十多年了，你在那边还是废墟一条，这样真的有赢到吗？你再拖个十几年就变成烂土了，你的烂土是导致我们台湾的经济有用吗？下一页，大家都拨开情绪去看见真相，去找出真正解决问题的方法，让大家回家。谢谢。我们这个案子也是，我刚刚刚看一下，就是说九七年资本就。
为九十七天就通过了，还要再重重一次，然后不断的会再重复的再再再再继续的开，开这次第二次的什么审查会。当时就是因为政府不说话，哦，而不作为，逼着我们啊，不得不退而求其次。把我们可能政府认为最大的这个钉子啊排除在外，让我们又重新付出了这些时间，然后来走这个再一次的这个这个审查会议。可是呢，目前我们就算把这个最大的钉子画出去的时候，我们目前的整建区啊，还依旧有啊少数的不同意户啊，啊大概是四点六六。经建商深夜持续沟通数年了，不会，就表示说他们不会跟你谈的。哦，这沟通的过程哦，有不同意的住户啊，曾经表示啊，他们的考虑的角度是以商业角度，以及啊，他们要保持他少数关键的这个重要的姿态，来当做他们谈判的筹码。这明显的就是。刻意忽略，都跟他要的是居住安全跟改善环境的公益性，完全呐、啊，就他们个人的利益啊，在考量他们自己啊对都跟的这种啊和解与否的这种看法。所以不管今天会议怎么开，最重要要不要过，还是政府部门，你敢不敢拿出你的肩膀，敢不敢最后执行这个强拆的法律？不敢的话。可能还有第三次的变更，是不是这样？到时候我们何主席不晓得有没有办法再主持再主持下去。在这里有没有需要回应一下？那我会非常加油，好好的保重身体。
。我们大家应该也是迈向法常常四完法的阶段。我希望我们政府是是是他的拿起肩膀来来看来。谈下来，来为我们这些做事的同一户来进行一个公道，让我们长住回回我们的家园，好不好？好，好，谢谢大家。我的先生过世，在世的时候，经常五月份回拉着我的手，问我说：“我们什么时候回到松山路的房子去住？”我问谁呢？拖了十几年。我要请实施者说明。目前重建区域内尚未签署同意书的住户的房子，目前使用的情形、使用的状况及他们沟通协调的状况，针对少数采取权利变换的住户，他们的权利并没有受损，反而因权利变换受到保障。现在，请市政府一督更管，督更条例及法规，保障我们百分之九十几。住户的权益，同一户的权益，依法行政，依法办理。但是市政府口口声声说依法行政，依法办理。事实上的成果在哪里呢？我们拭目以待，好不好？我们怎么样回家？呃，目前重建区段内尚有四点多户还没取得。呃，这四点多户的状况，呃，有出租的。那也有其他是公共的房子，呃，其中有一部分目前呃已经有他是愿意申请，呃，也取得了租赁公司，目前在呃细节当中。那法官于四至七零九号中，他其实并无宣告政府拆拆无限，所以敢问市政府是否因为是文明院的个案而绑架其他的个案？那宪法呢所讲求的平等，它不是起头式的平等，而应该是是事件性质的个别平等作为。那文林院案它其实是一栋独栋建案，那本都跟案是属于集合式住宅，请问这两者可以相互辩论吗？此外，市政府它也违反了行政法上的公益原则，而所谓的公益原则呢，它是经由复杂交互过程所形成的理想状态。也必须考量到人民的数量及年龄，看看本都干案的人们年龄都已过了半百，但是市政府仍无所作为，这只可谓是公益原则有违。那再来就是，如果少数人他坚持要主张起居住权或财产权的保障，那本部的意见呢是，宪法它对于人民的基本权保障其实是双面的，所以除了保障少数人之外，多数人也是受有基本权保障。今天少数人主张居住权跟财产权，那本部在此也请求多数人也站起来主张自己的居住权跟财产权，因为你们也有受到宪法保障的权利。此外，请少数人别说基本权受到绝对的保障，在宪法第二十三条的规定，自由权利除了防止妨碍他人自由、避免紧急危难、社会秩序维护以及公增进公共利益所必要之外，不得以法律限制之。那都根它是为了减少补救建筑的危险性。那此是为了增进公益，还有安全性，当然就可以合法限制的部分基本权行使。最后，大法官并无宣布市政府在拆违宪，而本案都跟同一户听证，业已召开，同一户数抵达门槛，正当法律程序都已落实，市政府的代拆已成为行政法上的义务，而公法上的保护规范理论呢，有明文。市政府需履行其义务，对于该法规要求代拆义务保障是许多人民的个别权益，市政府就有行使代拆的义务。那希望呢，市政府可以有积极作为的代拆义务，避免我们住户呢可能要跟行政法院再提起一次科领义务的诉讼，然后甚至再申请一次大法官解释。其实，在行政法院里面是有到诉讼地方是有有代位拆除的义务。所以这也是为什么在文苑，所以这也是上去年代推的，是现在文山区是的一个代拆的案件啊。那所以其实政府在接受民众的，在无论是这个请求，或是有这个义务要拆除啊。那政府今天很多被这个民众的误导，就是说呢，这个只有无论法第三十六条，并不是大法官解释以及危险的标的啊。所以照目前现行的案例，我知道就是。
要走外面，当然就有点的问题。好，那当然也是因为大法官指示的一些要求什么样，要求需要做公证。好，所以我们会想说呢，这个我完全理解，同意，好，希望赶快把这个工作人员走外，然后要求政府去执行公权的心理。好，那我大概也知道，好，反对部的呃的一些想法。好，那但是我想这就是一个程序。我们今天这个程序要保障的是，同意也好，不同意也好，大家都可以把自己的说法讲出来。最后由这个律师跟行政审议会做一个判断。如果最后认为说呢，同意部的立场比较合，在这个部分案的程序都已经完备，包含今天的程序是完备完整，当然就可以做成核定。核定之后呢，不管是在考试上的任内，或者是在下一任期的任内，基本上政府只要因为考虑没有没有时候，当然是有采取。我要讲的很简单，就是我妈妈已经九十多岁了，她今天的早上在我们家，还在问我说。
带头的当事人陈耀叔叔及陈世豪在那边发言。那呃，陈世豪及陈耀叔叔都是这个杜根案的里面范围内推说权人，那他们表示说，呃。他们支持不同意文件的更案，然后也没有跟实施者签订任何契约或同意书。那在这个十几年的抗争期间里面，那呃，陈教授朱宇实施者之间发生不少呃纠纷，那也同意之间提有有诉讼纠纷，那甚至遭到黑道威胁，因此患有精神官能症及心脏病。那因此说，呃，有上述事实可知啊，就是。陈世豪先生提前要诉出他们一家，就是因为这个杜根案，当然过不是很快乐，所以他们在这边表示说，就是不同意文件的，那请事务团队就是斟酌这些事实上立法律上的问题，那希望能够撤销这个不允许的，那或者将他们提告诉杜根案的，谢谢。前几年提到，呃，诉讼事件，那主要是在民国一百年期间嘛，是在执行这个。参与同同类的建筑及水塔时，为维护哦曾经的安全，不得已来采取的措施。我、哦、们希望我们曾经能够这样做。呃，另外死者也因未表诚意哦，到曾经的意见哦撤销的。告诉那 A 人的事件呢，透过司法程序来理清哦，与死者无关。最后就是目前死者。新闻哦，并没有任何诉讼啊，因为我们参与律师，那我们请代表当事人呃邱永义律师，还有王东海律师发言哦。那这个案子是我们都知道是依照二十五呃《杜根条例》二十五条之一，他们协议兼产权变一起实行。那协议的部分因为可以自行权变，那这部分对于权变权变的那个参与者的话，他的权益是。所以我们希望实施者就全呃实行实行协议的部分，它的相关的契约文件能够提供给这个全全面部分的住户来做参考，然后公开相关的资讯。那特别是这个案子在经营的时候，经营在经营的时候经营了四个月，那这个我们的当事人对他变更内容。对他权益有什么想，事实上我不了解，所以应该有什么提供资讯。但特别也应该要去评估是不是有依照这个《杜根条例》的事情，要跟事情要重新办理的可能性。然后另外就是有这个关于这个评价评价基准时点的问题。这个实施者在他的全面计划是里面用的这个新新修正的。全面实施办法第八条，来用这个去年的十月当做的评价实验。但是这个这样子的建筑在最新的行政法院的见解哦，最高刑法院认为判执行三三号判决，也是认为这样的见解是违法。他认为说应该应该应该要依照依照这个案子他所适用的九十一年的全面实施办法，应该能应该要有一个核定实验。就是公司计划核定的时间来做这个评价基准实验，所以实施者应该去审核一下这部分是不是有违法的可能性。那另外我们的委托人他即使不愿意参加这个这次的工程计划，那所以是不是请实施者也可以比照评估一下，呃，把它列入整件的可能性。另外就是依照实施七零九。这个这样买一套程序的，他有必要去，有必要去参确定每一个呃参与纠纷的人都有确实接受到资讯的义务。那是因为这案子里面有些当事人他是居住在国外，那是疫情实施的评估下，就居住在国外的这部分的住户，是不是有什么其他事，确定他能够支持资讯的可能性？谢谢。关于评价基准，实施者是知道全面化的话，在全面计划报告之前的一个月内，那本次变更哦，呃，主要是因为哦，依照一个新的法律的依据，第二个。
最后在股价的部分，呃，因为范围的变动，啊，所以股价的基本表现的范围。那至于国外，国外的住户的部分，因为目前死者掌握的资讯，关于除了从这个呃，进来国外的事件以外，还有做医疗的一个申报。那国外的部分都有，都也有做这个相关的一些。就是更新推动中心的一个董事哈。就是蔡志阳蔡律师哈，曾经在一个媒体的节目上公开表示，如果所属的土地、房子是共有十分的，又年久失修，那少数不同意的人应该尊重多数。那我想哈，连这样子在，这应该是很有名的那个都市更新的律师哈，连他在媒体上都已经公开的这样子表示哈。那我觉得有这样的律师在支撑的市政府，那我觉得市政府应该不用怕死。为什么不能可以不可以执行都市更新条例的三十六条？那有的时候我们甚至合理的怀疑哈，市政府是处理少数分子、挟持多数，啊，为少数分子制造谈判的空间，啊，我宁愿的结果就是最大的例子。那刚刚提到说一个整件部分哈，其实我们整件部分在五月初的时候，曾经为了那个少数，就是有特别召开在都市更新推动中心有特别召开一个会议，那这个会议也相邀请了相关的当事人哈出席，那事实上哈，几乎所有全员全部出席哈，除了两三位哈不知道的还是不知道，到这个会议上还是说他不知道，那我是希望说哈。包括刚刚解释，我想实事求解释清楚哈。那我这边就讲说，我刚才看到张张律师哈，张律师是非常有名的一个律师哈。那他本身对居住争议哈也有很高的理想，这点我绝对可以肯定。但是我希望说哈，张律师请各位律师，因为我们这些小老百姓基本上我们都没有请律师啦，我们只是表达我们自己的意见。那我希望说，这些律就是这些大律师们哈，能够很深入的了解我们这个社区的状况哈，来，来再来说，想说你要不要说，你了解这个社区的案子，你再来考虑说你是不是这样子做 ，yes or no 哈，不然会演最后演变到文林院哈，文林院这个最后的最后的状况哈，其实，呃，我大概都了解了哈，变成王家哈父子演的一出戏。那父子哈，就是到最后和解，然后也跟建商告来告去，大概就是这样子，变成王家演大戏了。那些帮助他们的人，好像在演猴戏，然后我们这些团衣服演的是悲剧。我觉得最最可怜的是谁？是我。那我在这边呼吁市政府哈，刚刚很多住户要求政府依法行政、依法办理，市政府必须知道，这些人才是你们施政的后盾，这些人。才是政府哈、哦、要服务的对象。那、啊、以上是这边的报告，报告完毕。本案已经公开处理，事情，同意误判建商多层的受灾误判被害者。市政府应该拿出决心，依法核处，依法强制拆除，完成部分。使市市政府建商同意误，不同意误，事关结缘。这有说明哈、哦，不同意为什么事关结缘？因为民国七十年，警务处让授给县处的同一队、不同一队要六十几万，今天我改县处，可以获得两千万、三千万，甚至四千万的土地，大家自有新增，这样不是大家通通共益，四方皆人吗？不要再拖下去，造成四方皆输。如果拖下去，那不改正成功。我上一次发言曾经请市政府的委员到现场去，一起参观那个场所、那个地点、那个现场的变化，不改正，建商、地主都输，我们同意不输，不同意也输，对不对啊？乌根呢，以后会产生一个很新的样的大的过程，社区好像生出一个小孩子一样。所以我现在呢，一个生小孩的例子来说明。
市政府依法强制拆除必要性。这讲的是其实，东东海建新大楼新设计也是其实，这讲的最好是自然生产，不是一般。东东海最好是百分之一百统一，顺利完成。可是生小孩呢？如果遇到的难，要开刀，要剖腹生产，开刀生小孩是要救小孩做产物，而不是要杀掉产物伤口。东东海遇到极少数不同意的，要依法强制拆除。依法强制拆除是要免挂四种，是建商、地主包括同意不不同意都可以。而不是要侵害不同一部的财产，和损害不同一部的居住自由。这一点我在前一次我已经详细说明，大家参考一下好。因为盖住新大楼呢，但财产增加好几倍，没有侵犯到财产权啊。那他住的更舒服、漂亮的房子，让他居住自由更好啊，没有去侵犯他，跟同一部一样啊，对不对啊？反过来呢，如果应该开刀的难产，你不开刀，可能会造成产妇小孩受害。而负责生产的医生呢，也要负责业务过失致人死的刑事法律责任。反过来，受政府遇到该强制拆除不强制拆除，造成死亡罪之类，也要负责国家损害赔偿进行账。哎，哎，哎，起诉人啊，好呀，可以出来。哦，大家给说明一下，是安怎样打工？党主的工作啊，这是历史，这是大家给解释一下。对，是不是说希望其他人说明为什么推动部分要告地主的几条，让地主这个平平上法，走法院不对啊，后来比较投票啊，上法院啊。李江先。我我们一直要求要一个建筑，有整建一样的建筑建筑给我们，到目前都没有，到目前都没有。那我想请问你要我到底要同意什么？那我们从刚刚到现在，我们看到的是什么？今天从我们看到我们收到的通知单是，这是呃举办听证会，可是从一开始到现在都在做公听会，现在是听证会吗？我觉得不是。那。为什么？因为听证会从刚到现在就是各说各话，然后我们希望听证会就很多土根地区也希望你听证。那听证必须要先整理争点，然后再做一个延迟的辩论。可是没有，接下来就要把它交给审议委员会。那主席何方子主席说，那我们就是也没法处理争议，然后接下来就要交给审议委员去处理。核委员本身就是审议委员，那如果你在这在现场你都没有办法处理的，那我怎么能够相信你到审议委员会里面能够去处理呢？是没有办法。那今天如果说这个是一个是一个公听会的话，那我们就会要求，会要求必须要重开听证。这个我们是依照政府。规定的这样的一个呃内政部，内政部的一个，哎，内政部办理都市更新听证程序作业要点地书条的规定，好来办。好，那我想呃，这个应该是我们内政部的要求了哈。那至于争点的部分。啊，刚才所表达的绝大多数都是希望能够这个案政府来协助赶快通过，然后有那个疑问的几点，好，我们也会整理出来，好，在意见里面纳到今天听证也正会的记录里面，那这一些呢就会提到委员会去做
，现在是属于中山路三百四方向四号二楼的地基建筑所有权，房屋及土地被划入本案的个性代表范围内。
照这个法规，所是因此呢，都是都是啊，通通写的。一八年啊，是属曾经的五年，曾经的所指是指一百零六年十月八号十年新奥数会内，本展的同意提案，当目前目前呢是不许可以超过两者的条件，最好原则定方。好，那以上回。